आनंदित सबा के स्थिति मेने चल रहा प्रिय शिक्षार्थी आज के जहांगीर आलम प्रभाषक पदार्थ विज्ञान विभाग कक्सबाजार सीटी कलेज प्रिय शिक्षार्थी कथा ना बाड़िए क्लस चले जा विशिष्ट एक नल की पानी दी सामान्य डुबई से क्षेत्र देखा जाए नल बे पानी ऊपर उठे जाए पानी कासनल बे ऊपर दिखे उठे जाए पारदे क्षेत्र कासनल बे नीचे दिखे नेमे जाए पानी कासनल बे ऊपर दिखे उठे जावा नीचे दिखे नेमे जाम से धर्म तत्व बला कौशिकता बिंदुते तरल पृष्ठटान स्पर्शी भाव भर दिखे क्रिया कर देखो नल मध्य पानी ऊपर दिखे उठे गक्र रेखा तैरि तृत्य सूत्र अनुजी पात्र नल टी का तरल समपरिमाणु विपरीतमुखी टान कैपिटल टी प्रयोग कर अनुभूमिक उपांश एक समतल बराबर ऊर्धमुखी बराबर अर्थात एक समकोण उपांश थे ऊर्धमुखी लम्बा बराबर उपांश थे स्थापन करी त्रिभुज समकोल त्रिभुज हो जाए भूमि हो जाए अतिभुज हो जाए जो रेखा टी आस जाए भूमि समान भावे अतिभुज इंटू कस्टिटे अर्थात ठी कस्टिटे और लम्ब समान भाव सर्वदिखे बहिमुखी भाव क्रिया कर टानुखी बल हम देखो टान मुठ ऊर्धमुखी बल हम देखो मुहूर्मुखी बल हम 
सर्वशेष बिंदु सर्वनिम्न बिंदु पानी दिखाई आयतन समानी समीकरण कैपिटल उच्चता नल आयतन बेर करते आयतन करते आयतन बेर कर सिलिंडारेसार्ध उच्चता 
এই ক্ষেত্রে সিলিন্ডারের আয়তন কত হবে কে বলতে পারবা সিলিন্ডারের আয়তন কত হবে সিলিন্ডারের আয়তন হচ্ছে পাই আর স্কয়ার ইজ সিলিন্ডারের আয়তন পাই আর স্কয়ার ইজ পাই আর স্কয়ার ইজ অর্থাৎ সিলিন্ডারের প্রসেসের ক্ষেত্র হল ইনটু উচ্চতা দেখো এখানে উচ্চতা মানে আর উচ্চতা মানে কত আর কাইন্ডলি চিত্রের দিকে তাকাও এখানে ব্যাসার্ধও ছিল আর উচ্চতাও ছিল আর তাহলে আমরা লিখতে পারি পাই আর স্কয়ার ইনটু আর মাইনাস দেখো নলের তরল স্তম্ভের উপর আর ব্যাসার্ধের অর্ধগোলকের আয়তন আর ব্যাসার্ধের গোলকের আয়তন হচ্ছে 4/3 ফাই আর কিউব 4/3 ফাই আর কিউব তাহলে অর্ধগোলকের আয়তন হবে হাফ ইনটু 4/3 ফাই আর কিউব তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি পাই আর স্কয়ার ইনটু আর মাইনাস হাফ ইনটু 4/3 ফাই আর কিউব একটু ক্যালকুলেট করলে আমরা এখান থেকে পাবো ফাই আর কিউব মাইনাস এখান থেকে পাবো 2/3 ফাই আর কিউব ফাই আর কিউব থেকে 2/3 ফাই আর কিউব বিয়োগ করলে আমরা পাবো 1/3 ফাই আর কিউব তার মানে ওই যে বক্রতলে যে পরিমাণ পানি উপরের দিকে উঠছিল সেই পরিমাণ পানির আয়তন হচ্ছে স্মল v 1/3 পাই স্মল r কিউব এখন এই তিন নং সমীকরণের মান আমি এক নং সমীকরণে বসাবো তিন নং সমীকরণের মান আমি কোথায় বসাবো এক নং সমীকরণে বসাবো এক নং সমীকরণ ছিল ক্যাপিটাল t পাই r স্কয়ার a প্লাস v বাই 2 পাই r cos θ ρ v এখন দেখো আমি যদি এক নং সমীকরণ বসাই তাহলে সমীকরণটা দাঁড়াবে ক্যাপিটাল t পাই r স্কয়ার a প্লাস 1/3 পাই r কিউব v এর মান ছিল 1/3 পাই r কিউব ইনটু ρ v পাই 2 পাই r cos θ এখন দেখো এখানে কি কি কমন যায় পাই কমন যাচ্ছে r স্কয়ার কমন যাচ্ছে পাই কমন যাচ্ছে আর কি কমন যাচ্ছে আর স্কয়ার কমন যাচ্ছে তাহলে আমি যদি ফাই আর স্কয়ার কমন নি এই টম এই 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 টার্মে থাকবে এইচ এবং এই টার্মে থাকবে 1/3 আর তার মানে আমরা লিখতে পারি ক্যাপিটাল টি সমান ফাই আর স্কয়ার ইনটু স্মল এইচ প্লাস 1/3 আর ইনটু ρ g/2 ফাই আর এখানে দেখো cos θ কে উজ্জ্বল রাখা হয়েছে যদি θ টা খুব ক্ষুদ্র হয় θ টা যদি খুব ক্ষুদ্র হয় তাহলে cos θ এর মান 1 ধরতে পারি কেমনে 1 ধরতে পারি যেটা আমরা জানি যে cos 0 ডিগ্রি এর মান 1 cos 0 ডিগ্রি এর মান কত 1 তাহলে θ টা যদি ক্ষুদ্র হয় তাহলে cos θ টা খুব ক্ষুদ্র হওয়া মানে কি θ টা 0 এর কাছাকাছি হওয়া তাহলে θ টা 0 এর কাছাকাছি হলে আমরা cos θ এর সমান কি লিখতে পারি 1 লিখতে পারি তাহলে cos θ এর সমান যদি 1 লিখি এবং সাইন নং সমীকরণ থেকে আমরা লিখতে পারি পাই আর স্কয়ার কমন নিলে ক্যাপিটাল টি সমান পাই আর স্কয়ার ইনটু h প্লাস 1 থার্ড আর রো জি বাই 2 পাই আর এখন দেখো পাই আর পাই আর কাটা কাটি গেলে বাকি থাকবে ক্যাপিটাল টি সমান আর ইনটু h প্লাস 1 থার্ড আর আর ইনটু h প্লাস 1 থার্ড আর রো জি বাই রো জি বাই 2 দেখো এটাকে আমি পাঁচ নং সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করলাম তাহলে এই পাঁচ নং সমীকরণ হবে তরলের পৃষ্ঠটানের সমীকরণ তরলের কিসের সমীকরণ পৃষ্ঠটানের সমীকরণ এখন দেখো আমরা জানি পানির ঘনত্ব ρ 1 গ্রাম পার কিউবিক সেন্টিমিটার 1 গ্রাম পার কিউবিক সেন্টিমিটার বা 1000 কেজি পার ঘনমিটার 1000 কেজি পার ঘনমিটার অথবা 1 গ্রাম পার ঘন সেন্টিমিটার আমরা পাঁচ নং সমীকরণ থেকে সিজিএস এককে পাই समीकरण क्षुद्र चले जा তাহলে বাকি থাকবে ক্যাপিটাল টি সমান আর এইচ জি বাই 2 কিন্তু পৃষ্ঠটানের আরেকটি সমীকরণ তরলের পৃষ্ঠটানের এটাও কি আরেকটি সমীকরণ সমীকরণ 4 5 6 7 কে তরলের পৃষ্ঠটান নির্ণয়ের রাশিমালা বলা হয় থাকে দেখো আমরা আরেকটু সমীকরণগুলিতে যাব সমীকরণ 4 নাম্বার ছিল ক্যাপিটাল টি সমান ফাই আর স্কয়ার এইচ প্লাস 1 থার্ড ফাই আর কিউব ρ জি বাই 2 ফাই আর cos θ সমীকরণ 5 ছিল 
capital T shaman R into H plus one third R rho Z by two. So we can say that capital T shaman R into H plus one third R into Z. Abong so we can say that T shaman rho sorry H R H Z by two. R H Z by two. A so we can say that T एक एक टी तौरोलेरी पिस्टोटान निन्ने ये शोमी करन एक बार हमरा आरेक टू कास्पर को देखो हमरा सान्नाम शोमी करन देखे एक टू लिख बो सान्नाम शोमी करन दसिले एक रिकॉम कैपिटल टी शोमन फाइव आर स्क्यूअर इनटू एस प्लस वन थर्ड आर रूजी बाय टू फाइव आर कॉस्टिज़ टू फाइव आर कॉस्टिज़ एक � रूजी बाय टू कॉस्टिज़ है अतः ए जे कैपिटल टी शोमन आर इनटू ए स्प्लस वन थर्ड आर रूजी बाय टू कॉस्टिज़ है इतने किंतु एक ता किशर शोमी करन तारों ले पिस्टर का निन्न ये शोमी करन एक बार देखो आर जो दिया ओनेक सूट होय शे कैत्रे आम्रा आर जो दिया ओनेक सूट होय शे कैत्रे वन थर्ड आर � वन थर्ड आर रूजी टाइम टाके जो दी बाद दी शे कितने दारा बेर कैपिटल टी शमान आर एस रूजी बाय टू कॉस्टिज़ है आर एस रूजी बाय की कॉस्टिज़ है टू कॉस्टिज़ है और तो कैपिटल टू कैपिटल टी बाय आर रूजी शमान टू कैपिटल टी बाय आर रूजी शमान एस बाय कॉस्टिज़ है एस बाय कॉस्टिज़ � स्मॉल आर रू एवं जी की ताके ध्रुव ताके आबार बोलते सी एक टी विशेष तरह ले जन्नो एक टी निर्दिष्ट दाम मात्राएं कैपिटल टी स्मॉल आर रू एवं जी ध्रुव ताके शुद्रांग शोमी करन आठ आठ एट एस कॉस्टिटर एस बाय कॉस्टिटर की तक बे ध्रुव तक बे जो दी के टू टी बाय आर रू जी अतः कैपिटल टी � थक बे, आमना एक कोरोना ते जावार आगे, आम्रा जेगुली पोर्सी शेगुली एक टू रिवीजन दीते जाती, ताला आम्रा देखते सी जेब पिस्टर टाइम ना आम्रा अनेक गुली शोमी करन पाई सी, आम्रा चार नंबर शोमी करन, पांच नंबर शोमी करन, सौ नंबर शोमी करन एवं सात नंबर शोमी करन, ऐसा रहो आम्रा इधी के ऐसे देखते कैपिटल टी शोमन आर एस टू जी बाय टू कॉस्टिज़ ये गुली शॉप गुली होते हैं पिस्टर का निश्चित मिल करो एक इतना हमरा एस आर रू जी एवं टीचर ये मान जो दी जानते पारी तालो शोमी करने को लिटे ये मान गुली बोशी है किशर मान बैर को तबार बोतो लोले पिस्टर टाम बैर को तबार बो एक बंद देखो जो दी नॉलेज आबार बोलते सी जो दी नॉलेज दर गो एस अपेक्षा करी तो कम होए तो अबे तारोल एस पे चंतो उठते साई बे एवं नॉलेज गा बे पोर्टे तक बे देखो नॉलेज दर गो जो दी एस अपेक्षा करी तो कम होए शे कैत्रे नॉलेज भी तो दिए तारोल ऊपर दिक्कु उठ बे एवं उठे नॉलेज गा बे की गोते तक बे पोर्टे तक बे ऐसा रा � नॉलेज दरिया ए सफेद का कम कम फले नॉलेज दरिया ए सफेद का कम बोले टीचर मान बैठे जावे टीचर मान क्या है जावे बैठे जावे बैठे जावे और तब ए इस पे कॉस्ट टीचर मान पूर्व दूर बकर मत ये तक बे और तब तोरो लेर बॉक्स रो तार बेशक तो बैठे जावे मानी मानी आमी आप बोले दी पूजे दी ची देखो ए चुचोतर से ये कम होए, शे कैत्रे नॉल बे तरल नॉल रे बितर दियो उठे, नॉल बे ये बाहरे पड़े जावे। अब हम ए कैत्रे एस्पोर्शन कुनेर मान, फूर बे एस्पोर्शन कुनेर मान से ये क्या होए जावे? बैडे जावे। बैडे जावे। एस बे कॉस्टिट अवश्य द्रुवो तक बे, एस बे कॉस्टिट अवश्य कितक बे, द्रुवो � पुस्ते पकते एक बार ना हमरा की बाबे क्वीन केर पद्धति से पारो देर पिस्टोटन को एस्पोर्शन को निन्ने कर बो शेट देख बो क्वीन केर पद्धति से की बाबे पारो देर एस पिस्टोटन एवं एस्पोर्शन को निन्ने करा जाए शेट आमला देख बो डिटरमिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन एंड टेंजेंशियल एंगल ऑफ 
মারখারি বাই কুইন্স মেথড আমরা কুইন্স এর পদ্ধতিতে কিভাবে পারদের পৃষ্ঠতান এবং স্পর্শকণ নির্ণয় করব সেটা দেখব দেখো আমরা একটা চিত্র দেখতেছি এই চিত্রের মধ্যে পারদের একটি লম্বসেট পারদের একটি কণার লম্বসেট রাখা আছে এটা একটি পারদের কণা এই পারদের কণার বা পারদের ফুটার একটি লম্বসেট আমরা এখানে রাখলাম কুইন্টের প্রণালী মূলত পারদের পৃষ্ঠতান নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে পারদ কাজকে বিজাতে পারে না কিন্তু তরল কাজকে বিজিয়ে দেয় তরল কাজকে কি দেয় বিজিয়ে দেয় কিন্তু পারদ কাজকে বিজাতে পারে না যখন একটি ক্ষুদ্র পারদের ফোটা কোন কাজপাত্রের উপর রাখা হয় কাইন্ডলি একটু মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করবা যখন একটি ক্ষুদ্র পারদের ফোটা কোন কাজপাত্রের উপর রাখা হয় তখন তা পৃষ্ঠদানের কারণে গোলকীয় আকার ধারণ করে কি আকার ধারণ করবে গোলকীয় আকার ধারণ করবে পারদের ফোটাটি বড় আকারের হলে তা সমতলে পরিণত হবে পারদের ফোটাটি যেমন আমরা জানি যে পানির ফোটা যখন কচু পাতার উপর পড়ে তখন পানির ফোটাটা গোলাকার আকার ধারণ করে এখানে পারদ যদি খুব ছোট হয় পারদের ফোটাটা যদি খুব ছোট হয় সেই ক্ষেত্রে পারদ গোলাকার আকার ধারণ করে কিন্তু যদি পারদের ফোটাটা একটু বড় হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে সেটি একটু সেপটা বা সমতল আকৃতি ধারণ করে অর্থাৎ এই কটাটির অর্থ হল এই ক্ষেত্রে উপর এবং নিচ তল সমতল হয় উপরের তল এবং নিচের তল একটু সমতল হয় প্রান্তগুলি বক্রকার হয়ে যায় অর্থাৎ বলতে গেলে মূলত একটু পার্শ্ব এরকম পার্শ্ব দিকে চেপটা হয়ে যায় এবং এদিকে কি হয়ে যায় লম্বা হয়ে যায় ডিমের মতো হয়ে যায় বলতে গেলে কিসের মতন হয়ে যায় ডিমের মতন হয়ে যায় ডিমের মতো তাহলে দেখো কাজতল থেকে যে কোন উপরিতল পর্যন্ত প্রস্তর ক্ষেত্রফল সর্বোচ্চ হবে আবার বলতেছি কাজতলের উপর আমি পারদের ফোটাটা রাখছিলাম সেই জন্য কাজতল থেকে যে কোন উপরিতল পর্যন্ত কাজতল থেকে যে কোন উপরিতল পর্যন্ত প্রস্তর ক্ষেত্রফল সর্বোচ্চ হবে প্রস্তর ক্ষেত্রফল কি হবে সর্বোচ্চ হবে দেখো এখানে এই যে এটা এটা কাজতলের উপর পারদের ফোটাটা রাখছিলাম দেখো এই বরাবর একটু সেপটা হয়ে গেছে দেখো এদিকে এদিকে কিন্তু ছুটো আমি যদি এভাবে ঘুরাই আনি তাহলে এরকম হবে তাহলে দেখো এই বরাবর একটু বেশি মোটা হয়ে গেছে পার্শ্ব দিকে এই বরাবর একটু কি কম মোটা বা কম 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 পুরো প্রস্তে কম এদিকে প্রস্তে বেশি তাহলে দেখো চিত্রে এ বি ই এফ পি জি কাইন্ডলি একটু দেখো এই চিত্রের মধ্যে এ কোথায় এ বি এ এরপরে আছে একটি ফুটার উলম্ব প্রস্তর দেখানো হয়েছে অর্থাৎ একটা ফুটাকে এমন ভাবে কাটা হয়েছে যাতে এই পাশে একটি তল তৈরি হয় এই পাশে একটি তল তৈরি হয় এবং এই পাশে একটি তল তৈরি হয় এই পৃষ্ঠগুলি কাজতলের উপর লম্বভাব অবস্থান করে কাইন্ডলি একটু দেখো লম্বভাব অবস্থান করতেছি যে এই যে এ বি সি এফ কাজতলের উপর লম্ব কিনা দেখো তো এই তলটা একই ভাবে ফি বি ই জি এই ওই পাশের তলটাও কিন্তু কাজতলের উপর লম্ব একই ভাবে এ এফ কে এল এই তলটাও কিন্তু কাজতলের উপর কি লম্ব তাহলে আমরা দেখো লম্বভাব অবস্থান করে তল আই জি সি ডি হলো অনুভূমিক প্রস্তর ক্ষেত্র ফলে ক্ষেত্র ফলে সর্বোচ্চ মান তল আই জে সি ডি আই জে সি ডি হল অনুভূমিক প্রস্তর ক্ষেত্র ফলে অনুভূমিক প্রস্তর ক্ষেত্র ফলে সর্বোচ্চ মান দেখো আমরা একটু তলটা দেখি এই দেখো আই জে সি ডি মনে করলাম যে এই তলটা সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ ক্ষেত্র ফলে প্রস্তর ক্ষেত্র ফল ধারণ করতেছে আই জে সি ডি আই জে সি ডি তলটা সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল বা প্রস্তর ক্ষেত্রফল কি করতেছে ধারণ করতেছে মনে করি পারদ ফুটার উপরিতল পারদ ফুটার উপরিতল আই জে সি ডি তল পর্যন্ত গভীরতা পারদ ফুটার উপরিতল হতে 
দেখো পারদপুটার উপরিতল কোটা একটু দেখো পারদপুটার উপরিতল মানে হচ্ছে যে এইটা উপরিতল এ বি পি এল এইটা উপরিতল এই উপরিতল থেকে আই আই জে সি ডি এই তল পর্যন্ত উচ্চতা হচ্ছে স্মল এইচ কাইন্ডলি একটু দেখো অর্থাৎ বি থেকে সি পর্যন্ত উচ্চতা হচ্ছে স্মল এইচ পারদপুটার উপরিতল হতে আই জে সি ডি তল পর্যন্ত গভীরতা স্মল এইচ এবং উপরিতল থেকে কাস্তল পর্যন্ত গভীরতা হচ্ছে ক্যাপিটাল এইচ দেখো উপরিতল থেকে কাস্তল পর্যন্ত অর্থাৎ বি বিন্দু থেকে ই বিন্দু পর্যন্ত গভীরতা হচ্ছে ক্যাপিটাল এইচ এবং বি বিন্দু থেকে সি বিন্দু পর্যন্ত গভীরতা হচ্ছে স্মল এইচ মনে করা যাক আই জে সি ডি তলের উপর সাম্য অবস্থা বিরাজ করছে আই জে সি ডি তলের উপর কি অবস্থা বিরাজ করছে মনে করতে পারি সাম্য অবস্থা বিরাজ করছে মনে করতে পারি এক নাম্বার পৃষ্ঠদানের কারণে একটি বল कारण लिखते क्रियाारो कारण नवम दशम श्रेणी पढ़ेरताई तरल गणतरण जी है गड़सापेदी को टोटल गड़ साफ हो जाए जिरो प्लस प्रस्तुत क्षेत्र फल हम d into h দেখো a b c d প্রস্থসূত্রের ক্ষেত্রফল d into h এই যে a b c d তলের উচ্চতা ছিল h বা b থেকে c পর্যন্ত গভীরতা ছিল h a থেকে b পর্যন্ত পুরুত্ব ছিল d তাহলে ক্ষেত্রফল হবে hd ক্ষেত্রফল হবে কত hd এই a b c d তলে ক্রিয়াশীল বল হবে গড় সাফ ইনটু ক্ষেত্রফল গড় সাফ ছিল h2g/2 ক্ষেত্রফল ছিল hd তাহলে আমরা যদি টোটালি লিখি ও a b c d তলে ক্রিয়াশীল বল সমান হাফ समीकरण 
আর এবিসিডি দলে ডান থেকে বাম দিকে সাম্য অবস্থার জন্য ক্রিয়াশীল বল হাফ এ স্কয়ার রু জিডি এখন দেখো এই দুটো পরস্পর সমান হবে এই দুটো পরস্পর সমান হলে আমরা লিখতে পারি টি ইনটু ডি সমান টি ইনটু কি সমান ডি সমান আমরা লিখতে পারি দেখো আমরা কি লিখতে পারি টি ইনটু ডি সমান টি ইনটু ডি সমান হাফ এ স্কয়ার রু জি ডি হাফ এ স্কয়ার রু জি ডি আমার মান দরকার হবে ক্যাপিটাল টি এর তাহলে ক্যাপিটাল টি সমান আমরা লিখতে পারি হাফ এ স্কয়ার রু জি হাফ এ স্কয়ার রু জি কারণ ডি আর ডি কাটাকাটি যাবে এটাকে আমি তিন নম সমীকরণ দিলাম এখন দেখো এ বি ই এফ সম্পূর্ণ প্রস্তুতি সাম্য অবস্থার জন্য ধরা যাক এ বি ই এফ কোথায় দেখে একটু চিত্রে যাই এ বি ই এফ আমরা প্রথমে হিসাব করেছিলাম এ বি সি ডি এর জন্য এখন সাম্য অবস্থানের মান বের করতে এখন আমরা এ বি ই এফ স্টলটির জন্য সাম্য অবস্থানের মান বের করব এ বি ই এফ স্টলটির জন্য যদি সাম্য অবস্থান হিসাব করি সেই ক্ষেত্রে কেবিন্দুতে পৃষ্ঠটান কেম দিক বরাবর ক্রিয়াশীল কেবিন্দুতে পৃষ্ঠটান দেখো কেবিন্দু কোথায় এই যে কেবিন্দু ঠিক আছে এই কেবিন্দুতে পৃষ্ঠটান কেম বরাবর ক্রিয়া করবে কেম বরাবর যদি ক্রিয়া করা যায় তাহলে আমরা পাই দেখো আমরা কি পাই কেম বরাবর ক্রিয়া করলে এই পৃষ্ঠটানের আনুভূমিক উপাংশ যা কাস্তলের কেফ দিকের ক্রিয়াশীল এই পৃষ্ঠটানের দুটি উপাংশ থাকবে দেখো কেম বরাবর ক্রিয়াশীল বলটার দুটি উপাংশ থাকবে একটা কেএফ বরাবর আর একটা কেএন বরাবর দেখো একটা কেএফ বরাবর আর একটা কি বরাবর দেখো একটা কেএফ বরাবর ক্রিয়াশীল থাকবে সেটার মান হবে টি কস আলফা পৃষ্ঠটানের জন্য বাম থেকে ডান দিকে ক্রিয়াশীল পৃষ্ঠটানের জন্য বাম থেকে ডান দিকে ক্রিয়াশীল মোট বল মোট বল হবে টি ডি প্লাস টি ডি কস আলফা এখানে দেখো বাম দিকে আমরা এই যে দুইটা অংশ পাচ্ছি এখানে কাইন্ডলি চিত্রের দিকে আমি চিত্র আরেকটু নিয়ে যাচ্ছি দেখো এখানে আমরা দুইটা এই যে কে বিন্দুতে যে বলটি ক্রিয়াশীল হচ্ছে অর্থাৎ কে এম বরাবর যে বলটি ক্রিয়াশীল হচ্ছে সেই বলের ও একটি উপাংশ হচ্ছে কে এফ বরাবর বা টি কজ আলফা এবং এখানে টোটাল আরেকটি পৃষ্ঠটানের জন্য বল ক্রিয়াশীল হয়েছিল বি এ সি ডি তলে বা এ বি সি ডি তল বরাবর যে পৃষ্ঠটানের জন্য বলটি ক্রিয়াশীল হয়েছিল সেই বলের মান ছিল ক্যাপিটাল টি ইনটু স্মল ডি তাহলে টোটাল পৃষ্ঠটানের জন্য বল অনুভূত হবে ক্যাপিটাল ডি ক্যাপিটাল টি ইনটু ডি প্লাস টি কস আলফা টি কি আলফা কস আলফা বুঝতে পারছো তো प्रथम बेर कर उच्चताल देखो चित्रे जा क्षेत्रफल टोटाल डान बाम दिक्कत उदेस्ट पृष्ठबल पा हाफ कैपिटल लिखते রু জি বাই ডি ডি যদি কাটা কাটি যায় ডি ডি যদি কাটা কাটি যায় তাহলে আমরা ক্যাপিটাল টি সমান লিখতে পারি এইচ স্কয়ার রু জি বাই 2 ইনটু 1 প্লাস কস আলফা এটাকে আমি সমীকরণ 6 দিলাম এই সমীকরণ 6 এবং 
সমীকরণ তিন থেকে লিখতে পারি দেখো সমীকরণ তিন সমীকরণ ছয় কিন্তু পৃষ্ঠটানের মান ছিল আবার সমীকরণ তিনও পৃষ্ঠটানের মান ছিল দেখো সমীকরণ তিনও পৃষ্ঠটানের মান এই ক্ষেত্রে পৃষ্ঠটান যেটা পাইছিলাম সেটা এ বি সি ডি তলের উপর ভিত্তি করে আর সমীকরণ ছয় পাইছি এ বি ই এফ তলের উপর ভিত্তি করে তাহলে সমীকরণ তিন এবং সমীকরণ ছয় থেকে যেহেতু দুইটাই পৃষ্ঠটান ক্যাপিটাল টি এর মান সেহেতু আমরা দুইটা সমীকরণ থেকে লিখতে পারি স্মল এইচ এস কে আর রু জি বাই টু ইন টু স্মল এইচ এস কে আর রু জি বাই টু সমান ক্যাপিটাল এইচ এস কে আর রু জি বাই টু ইন্টু ওয়ান প্লাস কস আলফা দেখো টু ইন্টু ওয়ান প্লাস কস আলফা এখানে প্লাস কেন আসছে মাইনাস আসার কথা ছিল মনে হয় समान कैपिटल एस एस केयर आबार बोलते सी स्मॉल एस एस केयर इनटू वन प्लस कॉस अल्फा समान कैपिटल एस एस केयर तार मानी देखो आमी आ वन प्लस कॉस अल्फा समान लिखते पारी कैपिटल एस एस केयर बाय वन प्लस कॉस एस केयर समान लिखते पारी कैपिटल एस एस केयर बाय स्मॉल एस एस केयर ताले कॉस अल्फा समान हो बे कैपिटल एस एस केयर बाय स्मॉल एस एस केयर माइनस वन कॉस अल्फा समान कैपिटल एस एस केयर बाय स्मॉल एस एस केयर माइनस वन शुद्रांग परिक्षा शाही जे� পর্যবেক্ষণের সাহায্যে যদি এইচ এবং স্মল এইচ এবং ক্যাপিটাল এইচ এর মান নির্ণয় করা যায় সেই ক্ষেত্রে স্পর্শ কোণ থিটা সমান হবে পাই মাইনাস আলফা স্পর্শ কোণ থিটা সমান কি হবে পাই মাইনাস আলফা এটার জন্য আমি চিত্রে যাচ্ছি আরেকটু এই যে এটা যদি আলফা হয় দেখো এই এম এন বরাবর 180 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন হয় তাহলে থিটা সমান হবে 180 ডিগ্রি মাইনাস আলফা 180 ডিগ্রি মাইনাস আলফা 180 ডিগ্রি মানে হচ্ছে পাই मान পাই মাইনাস এই এখান থেকে দেখো থিটা সমান যদি পাই মাইনাস আলফা হয় থিটা সমান যদি পাই মাইনাস আলফা হয় তাহলে আলফা সমান পাই মাইনাস থিটা লিখতে পারি না পক্ষান্তর করলে জি স্যার তাহলে আমরা এখান থেকে দেখো cos 180 ডিগ্রি মাইনাস থিটা সমান cos থিটা cos 180 ডিগ্রি মাইনাস থিটা সমান মাইনাস cos থিটা cos 180 ডিগ্রি মাইনাস থিটা সমান কি মাইনাস cos থিটা মাইনাস cos থিটা তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি ক্যাপিটাল টি সমান ক্যাপিটাল এইচ স্কয়ার রু জি বাই 2 into 1 minus cos theta. 2 into 1 minus cos theta. इतना ही होता है कोई इंटर पड़ता है जिसे पारदर्शी पिस्टोटन निन्ने शोमिकरों। अतः शोमिकरण साई एवं शोमिकरण सात होते हैं कोई इंटर पड़ता है जिसे पारदर्शी पिस्टोटन निन्ने यह द्वितीय शोमिकरों। आशा करें आम्रा तौरों ले पिस्टोटन किबाबे निन्ने कर बो एवं कोई इंटर अनेक गुरुत्वपूर्ण दूसरी टॉपिक्स ए टॉपिक्स जो ए दूसरी प्रश्न परीक्षाएं खूब बेशी कॉमन जे बेशिर बाग परीक्षाएं तौर ले पिस्टोटन निन्ने यर शोमी कोण टा बेशिर बाग परीक्षाएं आ मने की 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 ऐसे आ कॉमन ताकर शंभव बना थाके कोई केर पिस्टोटन कोई केर पंतो ये पिस्टोटन निन्ने यर शोमी कोण ट कमना